Hello everyone, topic name in this video lecture is look that is elevator algorithm this is the disk arm scheduling algorithm okay so first we have seen FCFS first come first serve after that scan C scan okay and uh, SSTF shortest seek time first so if you have scan and C scan then look algorithm is very 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 easy for you okay so let's see Keep moving in the same direction until there is no outstanding request pending in that particular direction. Then algorithm switch to switch in other direction, reverse. After switching the direction, the arm will move to handle any request on the way. So here first go it moves in up direction and then goes in down down direction okay so ye jo maine chapad chapad kar diya hai usme shayad aapko ke ye kya bol gayi okay so iske liye hum ek example dekhte hai okay aur iske algorithm ko look algorithm ko elevator algorithm bhi bolte hai okay so chalo ye rahi hamari block request okay yahan par block order diya gaya hua hai 1 36 16 34 9 and 12 ye hai hamara representation of cylinder ye kaun sa cylinder hai zeroth aur kahan tak hai yahan par numbering 50 tak so uska matlab kya hua total 51 cylinders hai okay ye jo in, jo information main abhi bol rahi hu wo actually aapko uh, problem statement mein diya gaya hota hai okay ki total itne numbers of cylinder hai abhi jo head hai wo particular cylinder par hai for example yahan par इस न्यूमेरिकल में हेड की हेड कहां पर है 11 नंबर ऊपर ओके okay? यहां पर है और यहां से अब आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी डिस्क मोमेंट कितनी है ये जो रिक्वेस्ट है उसको सॉल्व करने में उसका टोटल डिस्टेंस कितना होता है मोमेंट का और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है ओके okay? जो मैंने आगे बताया इनमें से आज हम स्टडी करेंगे लुक एल्गोरिथम जिसको एलिवेटर भी बोलते हैं अब देखिए <coughs> स्कैन में क्या होता था स्कैन में फॉर एग्जांपल यदि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन में मूवमेंट होती थी तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारी रिक्वेस्ट को सर्व करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और आगे कब तक बढ़ना था आगे हमें लास्ट सिलेंडर तक बढ़ना था कौन सा एल्गोरिथम में स्कैन एल्गोरिथम में ओके लेकिन अब ये वाला कौन सा एल्गोरिथम है लुक एल्गोरिथम लुक है ना वो थोड़ा सा वो क्या है वो एनर्जी सेविंग में मोड में वर्क कर रहा है वो क्या बोलता है कि भाई चलो ओके कोई बात नहीं स्कैन एल्गोरिथम तुम जो कर रहे हो वो ठीक ही है कि एक डायरेक्शन में हमें जाना है और उसमें जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो सॉल्व करके जाना है फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको पहले बोलता 12 आफ्टर दैट 16 को सॉल्व करता है आफ्टर दैट 34 को सॉल्व करता है आफ्टर दैट 36 को सॉल्व करता है अब स्कैन एल्गोरिथम क्या करता कि भाई यहां से तो रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है इस डायरेक्शन में क्योंकि 36 के 50 बीच में तो कोई रिक्वेस्ट है नहीं यहां पर देखिए ओके लेकिन स्कैन एल्गोरिथम फिर भी वो लास्ट तक जाता था लेकिन ये जो लुक एल्गोरिथम है ना वो थोड़ा सा एनर्जी सेविंग मोड में है वो क्या करता है कि चलो भाई यहीं तक ही रिक्वेस्ट है तो फिर लास्ट तक क्यों जाना ओके यहीं तक ही रिक्वेस्ट है तो लास्ट तक क्यों जाना ओके सो यही मेन डिफरेंस है बिटवीन स्कैन एल्गोरिथम एंड लुक एल्गोरिथम ओके वो क्या करेगा यहीं से ही उस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी जो कि स्कैन एल्गोरिथम के बिल्कुल अपोजिट है ओके okay, सो so हमने इतने रिक्वेस्ट सॉल्व कर दी सो so बची कितनी अब 9 एंड 1 9 एंड 1 ओके सो दैट इज सेम एज इन स्कैन एल्गोरिथम सबसे पहले रिवर्स डायरेक्शन में जब वो डाउनवर्ड्स जाता है ओके okay? देखिए अब ये डाउनवर्ड्स इसका मूवमेंट हो रहा है ओके सो so, 36 से वो ऐसे नीचे नीचे 30 पे आएगा 20 पे आएगा 15 और यहां पे उसको पेंडिंग रिक्वेस्ट मिलती है 9 की सो so, उसको सर्व करेगा और आफ्टर दैट 1 की ओके सो so, यहां पे वो रुक जाएगा सो so, आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो गया 11 12 16 34 36 9 एंड 1 देखिए ये जो ऑर्डर है ना वो एग्जैक्टली स्कैन एल्गोरिथम में जो मिलता है उसके जितना ही है लेकिन यहां पर डिस्क मूवमेंट है वो बहुत उसमें बहुत चेंज आ जाएगा क्योंकि वो स्कैन एल्गोरिथम था वो 36 से 50 तक लास्ट तक जाता था ओके okay, यहां तो सिर्फ आपको 51 50 के तक ही जाना है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सिलेंडर्स ज्यादा हुए और रिक्वेस्ट 36 तक ही है तो 36 से वो 200 तक फिर भी जाएगा ना तो वो सारे मूवमेंट हमें करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पर तो कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं तो लुक एल्गोरिथम है उसमें क्या मॉडिफाई हो गया कि 
पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां तक रिक्वेस्ट है वहीं तक जाना है और फिर वहां से जैसे स्कैन एलगोरी दम में होता है डाउनवर्ड सिलेंडर वाइज हमें जाना है और वहां पर हमें जो पहली रिक्वेस्ट पेंडिंग होती है उसको सॉल्व करना है ओके सो टोटल सिलेंडर मूवमेंट यहां पर कितनी हो जाती है सिक्सटी ओके सिक्सटी यहां पर अलग अलग सेगमेंट्स में उसको कैलकुलेट किया है देखिए फॉर एग्जांपल 12 माइनस इलेवन सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व थर्टी फोर माइनस सिक्सटीन ओके यहाँ पर ऐसा ही है इसको मैं सिर्फ दो सेगमेंट में भी काउंट कर सकती हूँ 36 सिक्स माइनस इलेवन ओके थर्टी सिक्स माइनस इलेवन ये हो गया आपका 25 एंड 36 सिक्स माइनस वन सो ये हो गया आपका थर्टी ओके सो टोटल हो गई सिक्सटी सिक्सटी तो ये मैं ऐसे दो सेगमेंट में भी इसको काउंट कर सकती हूँ और इस तरह से जो अलग अलग सेगमेंट में बताए उससे मैं काउंट कर तो ये हो गया आपका लुक एल्गोरिदम ओके बस स्कैन एल्गोरिदम जैसा ही है आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलता है यहाँ पर कि स्कैन एल्गोरिदम लास्ट तक जाता था और फिर वहां से प्रिटेंट लेता था जबकि ये है वो इस डिरेक्शन में पर्टिकुलर डिरेक्शन में जो लास्ट पेंट रिक्वेस्ट होती है वहां तक ही जाता है ओके थर्टी सिक्स से आगे कोई नंबर नहीं है सो यहीं पर स्टॉप हो गया यदि कोई होता फॉर एग्जांपल फोर्टी तो उसको यहां तक आना पड़ता ओके लेकिन नहीं है सो यहीं से ही रिटर्न ओके और और एक पॉइंट कि हम मैंने ऑलमोस्ट ऑल ऑल एलगोरिदम में यही डिरेक्शन ली है वो जस्ट एक एजम्शन और जस्ट एक एग्जाम्पल के दौर पर मैंने दिया गया ऐसा नहीं है कि हर बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ओके आपको न्यूमेरिकल में दिया जाता है कि वो उसकी मूवमेंट आगे हो रही है या फिर पीछे ओके यदि पीछे हो रही है फॉर एग्जाम्पल पीछे हो रही है तो वो इलेवन से नाइन नाइन से वन और फिर वन यदि वो स्कैन एलगोरिदम होता और बैकवर्ड डायरेक्शन होता तो क्या होता 11 टू 0 तक जाता और फिर 0 से आगे मूवमेंट कर कर पेंडिंग रिक्वेस्ट को सर्व कर कर यहाँ पर स्टॉप होता ओके और लुक एल्गोरिज्म में क्या होता यदि बैकवर्ड डायरेक्शन होती तो सो 11 टू 9 9 टू 1 तक ही जाता और फिर 1 से यहाँ आगे बढ़ के सारी रिक्वेस्ट को वो सर्व करता ओके सो ये था कॉन्सेप्ट लुक डिस्काउंट स्कैड्यूलिंग एल्गोरिज्म